落云降落，让我的天空失去颜色。错过的坎坷，委屈的转折，心依然忐忑。思绪交错，在漆黑的夜褪去光泽。你曾问过我，幸福是什么？朝着光走，视线自然斑驳。高空静止，跌落，失去平衡。无数个深夜，回忆着浮沉。岁月长捉弄我，乌云降落，让我的天空失去颜色。错过的坎坷，委屈的转折，心依然忐忑。思绪交错，在漆黑的夜褪去光泽。你曾问过我，幸福是什么？朝着光走，视线自然斑驳。高空静止，跌落，失去平衡。无数个深夜，回忆着浮沉。想捉弄我们，带着固执的残忍，戏谑的讽刺，我偏偏不忍。于是我变成努力追幸福的人，每场对决中顽强的。找未来的人生，一路狂怎么了？不舒服、啊？没事儿，我们站的时间太长了。我说你也是的啊，明明知道晚上有手术，你白天那台让老刘替不就完了吗？让谁替啊？咱科里就这些人手，哪个累都不跟孙子一样。那你也悠着点啊。是啊，黄总，你不能还是跟以前一样，两三个通宵轮着转。你现在可不一样了，你是住院走啊，你身体可不能垮啊，哥几个以后还都指着你呢。我身体好着呢，<笑>你别硬撑了啊！你现在是家里院里重任在肩啊！你这话里有话，挤兑我。黄<笑>总，啊，张老师说的对啊，嗯
你现在是医院的重点骨干，你身体最重要。啊，以后家里有事儿，你尽管吩咐，我可以帮你跑跑腿、打打打什么的。少贫嘴！黄医生，签字。想想你自己吧。不是分局方大队的车吗？老方是我爸，从今天开始这车就我的了。你是方大队的女儿啊？这是报道站，分到所里来报道的。哦，是吗？那快进去吧。好，谢了啊天亮了，有宿舍不睡，搁这儿瞎表现，怕别人不知道你新官上任，废寝忘食呢。哎，真是废寝忘食呢。我们俩一夜都没合眼，早饭都没吃呢。来，给你打包的。那别在这儿睡呀、啊，干嘛不去宿舍睡？哎，于主任，走了，茶房。我赶紧吃两口啊。快点，快点！司令啊，哎，主任，那胆子也是真够大的啊！你想过没有，在昨天晚上的那样情况下，植入儿童临时心脏起搏器，成功的概率是多大呀？嗯，想过。不到百分之五十。什么？我说黄司令，你这胆儿也太大了吧！主任，没有先例，没有安全方案，这么鲁莽。这次没有出事儿，那是侥幸；如果出了事儿，那肯定是大事儿。你说话能不能声音小一点？主任，将来我们全科室哦不，我们全院都会被他连累的。主任，当时情况紧急，我脑子里想的只有救人，其他责任问题。真没想，你是对的。不论什么时候，救人都是第一位的。主任，把你这次的手术报告好好整理一下，然后到我的办公室里来一趟。下次院里的报告会，我希望你能讲一讲你的这个第一次。我上的是刑侦，毕业的时候成绩全年级第一。您这让我去治安，这不浪费了吗？那也得服从工作需要啊。难道刑警队就不需要我吗？刚刚雪亮还说刑警队正缺人手呢。哎，那你有什么时候让我去刑警队？只要你能把工作完成的出色，我就推荐你去分局刑。一言为定。那当然了，赶紧去组里报道吧。是，所长。
衣服忘了。上班感觉怎么样啊？哎呦，别提了，我跟治安了。治安？治安不适合你啊？户籍最适合你了。你找死是吧？陈鑫给我找茬儿。刑警啊，天天跟坏人打交道，危险。哎，你有事儿没事儿？我上班呢。哎，下班我去接你啊。不行。方言啊，怎么还没好呢？来啦！你听好了啊，不许来。哎，阿姨。不错，子离，真不错。看来咱们老院长还是挺有眼光的，好好干，你在咱们医院一定会当上先头的。谢玉瑞，怎么样？对你的新岗位有什么感受？嗯，就是觉着身上的担子重了，要考虑的事儿也多了。以前只做业务的时候呢，就只会觉得身体累。现在才知道，这心累啊，才是真的累。全院的人都看着你呢。当然，我相信你不会让我失望。周，你放心，我一定好好干，不辜负您对我的信任。啊，还有啊，到现在，你仍然能跟以前一样，总是想着能帮大家多做点事情，这很好，值得赞扬。但是，人的精力毕竟是有限的。我就希望你能专心的做好住院做这件事情，比方说有些手术，不一定非得你自己亲自去做，你说呢？我知道，我心里掂量着劲儿呢。那就好。没，钟青快生了吧？啊，对，呃，刚刚把工作对接完，准备回家休产假了。哎呦，真快啊！这样吧，下午科室要是没什么事儿，早点回去，去照顾钟青。啊，谢谢主任。谢什么呀？对，买了好多。我已经不上班了。啊，挺好的，现在就该多休息。但是我有个病人，这两天要做手术，对我还是得过去看一下。你觉得我可以吗？状态？反正呢，手术让别人去做，我这产检、住院什么的都给你安排好了。啊，好啊，有你在真好，谢谢亲爱的。谢谢你能来我这儿，我高兴都还来得及呢。但是，我跟你说啊，我叮嘱你的事儿，你千万别忘了啊。放心吧，这是私立医院，会替客户保密的。嗯，我肯定放心。我明天到医院来做产检，有没有什么要注意的？啊，你明天别吃早饭，记得空腹来，知道吗？我知道啦，我肯定会空腹的。嗯，行，那明天诊所见了。你必须，你必须到大门口来迎接我。好，好，那我先挂了啊，亲爱的。哎，明天见，好。
，病倒了，我找回来，不能进来，你怎么就听不懂啊啊？还好我们躲猫猫，你说你这么大人了，你好意思吗？哎，走走走，别别别，哎哎，黄总，黄总，哎，你好你好，听说您升任那个住院总了，哎，祝贺祝贺啊！你是？我是葛大运，老葛呀，黄医生，他是推销保健品的。在咱们病房啊，四处乱窜，说话怎么这么难听呢？什么叫四处乱窜呀、啊？黄总，我是被你们病人呀、啊、特别邀请来做这个保健品介绍的，我应该算是那个访客，对，访客，访客。黄医生，你看他这么大一个包里，全是保健品，你就是推销的。走走走走，哎，别动，哎，行，行，别推他，就是。哎，黄总，您看，您升官了，这是好事呀、啊。择日不如撞日，今儿请您吃个饭，祝贺祝贺。不了，太忙没时间。哦，这样，你如果是推销这些东西的话，一进我们的病房，这医院有规定，如果是病人约的你呢，你们最好在医院外边去交易。好，好，好，一定照办，一定照办，一定照办。哎，祝贺啊，祝贺黄总。那好吧，你瞧瞧人家黄总啊，多有水平，讲道理。要不黄总好好学习，去保卫科。哎，回来了。啊！你们去忙着，我先撤了。哎，这就走了？你这升了职，大伙还说给你摆个庆祝宴呢。这哪能让你们请啊？当然是我请。但今儿不行，那个一天一夜没回去了，重金在家我不放心。走了啊！行，赶紧的。慢走啊，黄哥。哎，这个白菜又涨价了，还白菜才三块呢。哎，你看这个山药哈，才两百块钱的嘛。可以嘛？哎，这个山药涨价了嘛？呃，涨了涨了。哎，你别太我孩子。哎呀，走走走走走，走嘛走走走，麻烦了老哥。好好好，走来走来。哎，去我家吃饭嘛？哎，我吃饭去。老婆在家说好了。喂，司机啊。好。好。我们刚才去那个隔壁孟村，孟老八，他他爸要做八十大寿，我们赴汤火。你以为我去跟人家唱戏啊？哎呦，你不得是，你就在家里面，我妈在一起。你们村做麻将的可以啊。你把我还没老得走不动路，只要有人请，说明你把我还是受欢迎的。哦，肯定要去喽。哦，不说我了，你啥子事啊？哦，我是有件。大喜事要跟你汇报一声，我跟你说吧，我升住院总了。住院总，住院总是个啥子官啊？啊啊，自己当官了？哎呀，别别别喊！哎呀，他替我升级当官了。司机说啥子我都没听清楚。哎，司机，我跟你说啊，你不管你当啥子官，啊，你在成绩面前要戒骄戒躁，再接再厉，要雄心取得更大的成绩，听见没有？好好好，好再见再见。怎么说话呢？这大长官，朱元忠，他一个，朱元忠一时，走，走，走，我兄弟，啥子我再跟你们说，我啥子我啥，我兄弟，我兄弟，朱元忠一时就是把医生都管到的。好了好了好了好了好了好了好了好了。师兄，还有什么事没交代？咱们社区队的主要任务呢，就是预防、发现和制止违法犯罪，维护公共环境的治安秩序，管理特种行业危险物品，以及处理一般的违法案件。师兄，我想问一下啊，要是在出警的过程中遇到刑事案件怎么办？那就及时向所里报告，交给治安大队处理。什么情况？她男朋友？她男朋友？哎，爷爷，爷爷，哎，你站着，等会儿，等会儿。会儿送你的。北超，我不是跟你说清楚了吗？让你别来。今天不一样啊，今天是你第一天上班，我就想给你一个惊喜，让这一天啊特别一点。工作顺利。哎哎
。哎，什么呀？我跟你说一万遍了，你别来。不是你当我这是哪儿啊？这是我们派出所。你以为是 KTV 吗？行，我马上把车挪走，我也走。挪车也没用，就是不许来。听清楚没有？王岩。嗯。工作时间，注意点影响。是。我让你别来，你自己看吧，让我多难看呀！哎，妍妍，你说你上学也不让我接送，上班也不让我接送，那我还是你男朋友吗？送我接我也不是这样的，你什么意思啊？买一大束玫瑰，我又不喜欢，还开着，根本就破车。那怎么了？玫瑰也是我自己买的，车也是我自己买的，不偷不抢，有钱又不丢人。不喜欢。哎，妍妍。哎，那那那花怎么办呀、啊？你自己拉回去养。我自己养看，娟儿，你不是嫌我买少了吗？接着补上，挺好。哎，你看我准备的这些怎么样？全不全？咱家都快成母婴用品店了。<笑>你怎么这么早就下班了？哦，于主任，让我早点回来可以照顾你啊。真的？那于主任还挺好的。本来就挺好的。哎，我刚才看了一下，你买的这些就是都是进口的，是不是特别贵？啊？这些东西啊，得买贵的。费心了。第一个宝宝嘛，得用好的。嗯，我来吧，我来，我把它放那边去，没事。哎，你明天有没有时间啊？明天什么事儿、嗯？我想让你陪我去文迪那儿做产检。当然了，必须的呀。哎，忙了一天了，我去给你做点饭吧。哎哎，你别动，我去做饭啊！别呀，您都升住院总了，啊，这手怎么能做饭呢？哎，行行行，你就插花吧。我就是做了院长，啊，我还是得给你做饭。啊！我不吃这个。你不喜欢吃这个？我不吃炸的。两位请慢用。谢谢。吃掉。那你还点薯条？给你点。妍妍,妍，今天你不是第一天上班吗？也是你实现梦想的第一天，所以呢，我给你送了个。噔噔噔噔噔噔，黑猫警长，你小时候最喜欢的黑猫警长，一个是你，一个是我，我永远是你的小跟班。然后我今天有点考虑不周，我错了。你考虑不周？啊？要我说实话吗？嗯。你根本就不是考虑不周，你就是诚心的。我哪里是诚心的？你看，你第一天上班，那那不该庆祝一下吗？就是因为我第一天上班，你才开着破车，带着鲜花去单位找我。你不就诚心想让我同事知道我有男朋友吗？魏超，你这一招从上学开始不知道用了多少回了。你看你说的，我哪有那么龌龊？你就这么龌龊。
所以我一直说啊，知我者，言晏也。啊，但你说这能怪我吗？啊，谁让你那么优秀啊？你去到哪儿，都有人虎视眈眈，图谋不轨。不动，对我虎视眈眈的人就是你。咻！我承认呢、啊，我是你男朋友啊。嗯。你刚说什么？我是你男朋友，就你啊，算是吧，不是，什么算是吧？哎，我们是青梅竹马，两小无猜，你还想怎样？那你还担心什么呀？不是我担心什么，我也相信你，就是吧。我想每天看到你。我警告你，魏长，从明天开始，你不许再去单位找我了。你听清楚没有？我跟你说真的，本来同事对我印象挺好的，因为你破坏了我的大事。你还有啥大事儿？这个不能告诉你。还不能告诉我？不就是想办法去刑侦吗？嗯，刑侦不好，多危险！你看，枪、棍子，多不好。怎么回事啊？你什么时候跟我爸妈一伙的了？你不是一直很支持我的吗？是，我是支持你的，因为因为我知道那是你的梦想。行了，有你这句话就够了。刚刚说的我原谅你了。那，干杯！你答应我的事呢？我又答应你什么事儿了？陪你吃饭，我这吃了呀。嗯，还有呢？你看爷爷，你又这样。你那时候说，等你上班第一天，你，你去，你去我家陪我的。我我答应过你吗？啊，我我跟你说，你现在可是人民警察，说话一定要算数。哎呦，怎么了？哪有洗手间？肚肚子不舒服、啊，那那边啊，这个太凉了。哎，不是，你你先回，哎，又没戏了。嗯，谢谢朱元总。你可要对我好点儿，要不然以后安排手术。我是会公事公办的，你本来就应该公事公办。还真是，我真的一碗水端平。嗯，这多少年你看是。那你荣升了，咱爸知道吗？知道了，下午我打个电话，估计这会儿全家人都知道了。我就知道你憋不住，那咱爸这回在当地肯定特有面子吧？其实他有面子，全家人都挺有面子的。那你可得好好混了啊！你现在代表的可是你全家的希望。那可不，下一步就是柯主任，接着分大房子。你这如意算盘打得不错呀。这不就是动力吗？对不对？嗯。哎，咱院里那个房子到底什么时候分下来啊？我不能总是住在咱爸这儿。这有什么问题呢？你还介意这个啊？不如在意。住不住是一码事儿，得有。要老住在这儿啊，有人在背后说闲话。真看不出来，你思想这么陈旧。我一直以为你不在乎这些呢。人活一张脸，俗活一张皮。对对啊。清楚就好。我都会背了。胡连堂。太多了，可以了，可以了。嗯。胖了。咸不咸？不咸，特别好喝，特别鲜。嗯，尝一下这个，鸡蛋也挺嫩的，可以吧？嗯，多喝点汤。一会儿吃完饭咱们去散个步。好。
Jetzt mal in der Schule. Ein Kreuz, ja? Was? 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 想要扫这位女士的二维码，别动！他企图用这种方式盗走这位女士手机里的钱。哎，真的，我这多了一次消费记录。给我，别动！手机打开。还想跑？跑跑了？警察来了！警察来了！我打你！我打你，他起得来吗？走，回去往所里。爷爷，怎么了？你没事吧？大哥，你还认着？你快跟这位美女说说，把我放了吧！我先把钱都还给她，不行吗？你倒是还呀！大姐，对不起。来，大哥，一看你有这心，好快快快！别管了，起来，帮我带上。走，警察，警察，来，嗯。那那那我怎么办呀？没看见出事了吗？你女朋友挺厉害的呀。是啊，从小到大老受她欺负期待绕颈一周，最近得要多多关注胎动的状况。为了母子的安全，建议你们赶紧来住院，必要的时候需要剖腹产。嗯，好，都听你的。那你们就赶紧回去收拾一下，过两天就来办住院手续。多谢了。谢什么？钟琴可是我的好朋友，当然得来我这儿了。必须的。好了，那你忙。我们先回去收拾。行，哎，抱一下啊！哎，干妈呀，你这。别紧张啊，没事的。好，拜拜，亲爱的。嗯。你跟赵文迪把我们的情况说清楚了吗？我说了，我既然在他这产检生产，我肯定要把事情跟他说了呀。没事儿
，我没有什么事儿。你真好，谢谢你。谢我什么？你是我老婆，有什么好谢？我之前都把心思花在工作上，都没有尽好一个媳妇儿的职责。我觉得我以后啊，要对你好点儿，别老让你做饭了。以后我给你多做点好吃的啊！别啊，我愿意伺候你啊，我愿意给你做饭的，你别让我下岗啊！好，你说到这儿，我还真是有点饿了呢。那你想吃什么？吃烤鸭怎么样？好，我也想吃。走。哎，现在谁有空啊？给我出趟井，我这缺人。我。赶紧的，走了。等会儿我。哎，出什么事了？十万火急！妈，哎，干嘛你们这么着急？出警了！哎，嗯，嗯，谢谢。多吃点。包这个吧，里面有葱。哦，就等等吧。哎，爸，孙丽啊，在哪儿呢？哦，我跟钟情在吃饭呢。这个点儿吃饭？他饿了，我们在吃烤鸭呢。你看一下有没有时间到机场来接我一下，两个小时以后落地。哦，好，我一会儿把钟青送回家，我就去接您啊。好，机场见。哎，一会儿见啊。嗯。我爸是晚上到吗？对，我一会儿接他。你可以啊，我爸现在跟你都是单线联系，我都不知道他几点的飞机几点钟到。哟，他不是知道你身体不方便吗？再说了，我知道了不就你知道了吗？我还得跟你汇报呀。我觉得我爸真是偏心眼儿，你才是我爸的亲儿子。那我要是他亲生的，你就成儿媳妇了呗。儿媳妇挺好的呀，我要是儿媳妇，这样我爸还能多爱我一点。呃，咱爸回来也挺是时候的，今天晚上咱俩跟他把那事儿聊了吧。你这两天就要住院了，再不聊就完了。嗯。我知道了。喂，钟医生。喂，老张。三十六床又开始反复了，血压拉都拉不住。你要是方便的话，能不能麻烦你来医院躺？啊，我方便，我方便。哎，好，好，好。那我们这边先准备上。哎，他不方便啊，老张。老张。哎哎哎。二十分钟吧。行，那尽快啊。好的，老张，一会儿见啊。好，嗯，一会儿见。哎，我说你现在的状况就别掺和救人的事儿了。急诊科不缺你一个人。三十六床是我的病人，那我总得过去看一下吧。哎，你先别紧张嘛，现在离预产期不差有一段时间。而且你看我，我觉得我状态挺好的哈，特别稳定。这样，你呢先去机场把咱爸接回来，然后给他做点好吃的。我一会儿去医院看一下，完事儿我就自己打个车回来。行不行？行，不过你得答应我啊，只能看不能动。我保证，我不上手，我保证。我不吃了，我再吃就吐了，给你吃。那我走了啊。这还有这么多不吃了？哎呦！我喝口汤吧。嗯嗯嗯，喝口汤。谢谢谢谢，太调皮了。是，小孙呐，真的谢谢你们了。没事，刘奶奶，您看好妞妞，别再让她跑丢了
，这猫是越来越皮了。嗯，谢谢谢谢啊，回去吧。哎，走了，走了，走了，走了，那个我们也回家了。今天表现不错，很有勇气，收队。啊、uh, ，是的，先生，第二钻戒男士一辈子只能买一枚的。这不想多买一枚都不行啊。<笑>因为我们第二钻戒寓意着一生唯一的真爱，所以我们确实呢只能买一枚，也只能送给一位女士的。那行，我想看看你们的款式。啊、uh, ，好的，没问题，您可以去我们的店里看看。哎，好的，好的。先生您好，您可以看一下，这是我们第二钻戒推出的一个新款。我们第二钻戒，每一位男士一生只能够定制一枚，一辈子只能够送同一位女士，所以呢，它的寓意是一生唯一的真爱。哦，您如果满意的话，可以去我们的店里了解一下。不过呢，需要您提供一下您的身份证和您的名片。行，回头有需要联系你们啊。嗯，好的，谢谢，您慢走。怎么来医院了？你应该在家好好休息啊！我有个病人血压快垮了，我得赶紧过来看看。嗨，你跟我说一声不就完了吗？还亲自跑一趟。黄自立呢？没过来送你啊？他去接我爸了。这，他也太过分了吧！把你一个人扔在这儿不管不顾啊！哎呀，不说了啊！嘿，这家伙，病人情况怎么样？不知道，血压突然掉下来，怎么都拉不上去。脉搏不太稳定，心跳也快没了，赶紧按压。好的。你不会要在这儿开胸吧？他现在腹腔正在大量充血，我们必须马上加注主动脉，确保剩下的血液能够流到心脏跟大脑。迅速打开通道，赶紧扩容。张主任，戴眼镜没事了吧？没事，都挺顺利的，挺顺利啊。你这就是太折腾，辛苦。哎呀，不辛苦，只要他们愿意听，我就给他们讲。向上，当声音陪着我。